de Radio en Loma. Y me muero, me muero. Todos, Todos los miércoles, miércoles, desde las 20 horas, se sentimos River. River, el programa millonario de Lomas de Zamora en Planelo. La pasión llevada a la radio. Atención. A partir de este momento comienza Sentimos River Radio. Hola River Platenses, muy buenas noches. Mi nombre es Leonardo Jorge y junto a Julio Casares y Nicolás Pereira hacemos este programa que llamamos Sentimos River Radio. Hoy programa especial, sorteamos la camiseta de Julián Álvarez. Hola Julio, hola Nico. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Qué ¿Todo bien? Todo bien. Arrancamos con todo, andan? ¿eh? Bien arriba, bien arriba. Tenemos mucho hoy. Hoy se la llevan, ¿eh? Estás gritando, Hoy ¿eh? se llevan la camiseta. Estoy gritando porque arranqué eufórico. Arranqué muy como bien. con un palo, ¿viste? Me parece muy bien. Bien, bien, bien. En, en Quinta y al Mango arranqué. <risa> juega River hoy. Hoy juega River. Por eso tenemos Por este eso. horario especial de las 19 horas. ¿Eh? Complicado, Así, ¿no? Toda la previa de River Junior de Barranquilla. Volvemos al Monumental después de las fechas de suspensión de la Conmebol. ¿Recuerdan? Ya, sí, no, sí. ya no hacemos más de local en Independiente, ya no hacemos más de local Así en es. ningún otro lado. Vol hacemos de local en River. Volvemos a casa. Sí, Vuelve bien. River a jugar una Copa Internacional, la Libertadores, en River. Si bien volvimos para el campeonato a, a jugar en casa, pero bueno, por Copa... Eh, hoy, hoy, hoy debutamos. Hoy debuta. Bueno, ven. ¿Y con quién? Con Junior. Con Junior de Barranquilla. ¿Y con Teo, Teo en la cancha? Sin Teo. Sin Teo. Sin Teo. Sin Teo. Ah, claro. Dijo que tenía una inflamación, Teo, en el tendón de Aquiles. Para mí es en el corazón, me parece. Sí, sí. no quiso, no quiso no jugar. Quiso, ¿eh? ¿eh? No quiso, para mí que no quiso. No, no quiso. Se va a postergar más o menos una, una semana el reencuentro con Gallardo. ¿No? Ah, pero seguramente se encontraron. Yo creo que se encontraron. ¿Hay buena onda ahí? Porque no es la misma onda que... Se fue justo cuando eh, en la fase... Después de Cruzeiro. Después de Cruzeiro, ¿no? en cuartos de final de 2015. Después de jugar claro. un partidazo ante Cruzeiro. Hizo un golazo el tercero, el 3 a 0. Oh, qué lindo. Dio el pase gol a Carlos Sánchez también. Muy bien. ¿Eh? Sí, cómo olvidarlo. Lástima, sí. la arruinó, ¿no? Yo lo quiero a Teo igual, ¿eh? Yo tengo un buen recuerdo de Teo, no sé ustedes. Eh, no, no, me molestó. Yo lo tengo en la lista con el bambino Veira. No, no. Con no, no, el polillita no, no, da Silva. No, el polillita da Silva, sí. Y Cedrés. De Cedrés. Cedrés. Y tengo un par, bueno. Y ¿Tanto? Teo. A mí, a mí me dolió un poquito más lo de Cedrés y... Traidores. Y el huevo. Y el huevo ah, y lo Torresani. De... Y Torresani. Y lo del huevo, sí, sí. Ah, Torresani. Y Canigia. Pero Canigia como que nunca estuvo identificado claro. en River, tan identificado. Es como decir Batistuta. Y Batistuta tampoco. El Bati en River hizo un par de goles, pero no... Nah. Él no se identifica con River, nunca se identificó con River. Porque se no identifica con Newells. Sí lo tenía Medina Bello ahí adelante. El Mencho te tiraba 10 a la tribuna y 3 adentro. El Mencho ¿Cómo vino de Racing después. Claro. ¿Eh? ¿O no? Sí, sí. Sí, sí, sí. Yo tenía cosa del Mencho ¿no? cuando te la, la, la diez, los kilos, la diez, ¿no? 15 mano a mano, ganaba en velocidad, rápido. Los 85 bueno. kilos tenía Julio. Pero los 15, los primeros partidos, los, los 15 al arco no eran, iban a la tribuna. El Mencho metía 3, o sea, 3 por partido, anda, sacalo. ¿Cómo lo sacaba Batistuta? Claro. Explícame. Sí, yo también tenía, tenía cosas de Mencho, una media que tiraba. Sí, la ve. <risa> Mira que me la guardé. Yo pensé que vivías en Doc Sur. No, no. no la, una, las una media. Y... Las entradas del pelo tenía del medio. Claro, sí, sí, sí. Las sí. entradas sí, entrada, entrada, entrada. Por lo menos hay dos, ¿viste? Hay, hay una sola. Pero bueno. Hoy vino, hoy vino Matías Camisani. Apareció Matías, ¿Eh? sí, lo vi, hoy lo vi, vi entrar. Vino Matías Camisani. Hoy me vine. Sí. Me vine para la ocasión. Me vine para la ocasión. 
¿Por qué? Sí, porque es un día importante. Sí, sí, juega River o por el sorteo. No, por el sorteo. Ah, por el, el sorteo. monstruo. <risa> por el sorteo. Ahí está claro. Tevez, pará. Que es un monstruo. Ahí Mira, Tevez, te gusta Tevez. De, de secreto en la montaña, ¿eh? <risa> Le falta el gorro de vaquero, ¿no? <risa> claro, más o menos. <risa> muy bueno ahí, Carlitos, muy atento. Muy atento, Carlitos. Está contento. Siempre, siempre está contento. tirando cosas lindas. Está contento porque jugó un buen partido. Claro. ¿no? Sí, claro. Gol ayer. Sí, jugó bien. Jugaste, jugaste bien, Carlitos. Qué gol hiciste. Eh, lindo. Lindo pase. Villa, ¿eh? Me quisieron en River ustedes, ¿eh? <risa> claro. Ayer ganó Boca. Ayer ganó ideal Boca. en la Copa tiene. Qué culo eh? que tiene Boca. <risa> Pero lo voy a decir, ¿eh? Lo digo así sí, con todas las letras. Tiene un culo. Llega tres veces hace dos goles. River no. llega diez veces. Para, para, pues. Uno. Y se le va Holland y se le va Soteldo y. Todas las toda, tiene todas. Las tiene todas. No, no. El, el tacho de Boca, como se decía en los 90. El tacho de Boca. Sí, vamos a decirlo con. Vamos a ver, antes de decir el clima y de seguir informándonos con todo esto, vamos a los títulos sí. y, en, y enseguida tenemos a Nico diciendo el clima. Qué lindo, me gusta. Tenemos Día del Animal mañana, Día del Trabajador el sábado. No, uh -huh. se, no es laborable. Vamos a ver qué pasa con las restricciones del presidente que las va a dar mañana. Mm. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver... ¿Se para el fútbol? Vamos a ver. Se para... Vamos a ver, ¿eh? Bueno, más que mañana, porque si no cosa. tenemos que dormir. Sí, Yo si tengo no una tenemos... bomba para el bolsillo. Upa. Después Opa. la tiro. Dale, bueno, dale, dale. Sé por dónde va, Julio. Pero bueno, vamos a los títulos primero y después vamos con el clima con Nico. Vamos. Debut con empate. Fluminense y River igualaron uno a uno en la primera fecha de la Copa Libertadores de América. Maidana positivo. El central de River dio positivo de COVID y se perderá los próximos partidos. Por ahora hay superclásico en la liga. Tras caer en el Monumental 2 a 1 con San Lorenzo y Boca ganarle a Huracán en Parque de los Patricios, Boca y River estarían jugando los cuartos de final de la Copa de la Liga en la Boca. Día de especiales. Hoy tenemos en Sentimos River el especial del Día del Animal y el Día del Trabajador. ¡Juega River! Vamos. Estaremos con toda la previa del partido por Copa frente a Junior en el Monumental. O realizaremos el sorteo de la camiseta de Julián Álvarez. Esto es importantísimo porque ustedes que nos están escuchando se la pueden llevar. Acá está. ¿La ven? Ahí está bien. Está linda acá. Hermoso. La camiseta. Hoy se va. Hoy la se va, 9. Se va. Para los que no saben, agradecemos a Alberto Meneses, dirigente de River, que nos trajo la camiseta para que podamos sortar, sortear con nuestros oyentes. ¿eh? Agradecido, Alberto. ¿eh? Linda camiseta con la 9 de Julián Álvarez. Tienen tiempo a suscribirse a, al canal de YouTube. ¿Hasta qué hora, más o menos? Y hasta ah. las ocho y media, más o menos. ¿Ocho y media? ¿Después del segundo corte? Después del segundo corte. Hasta 20.30 tienen tiempo de suscribirse a Sentimos River en YouTube. ¿eh? Pongan un comentario, suscrito. Pongan, claro, hay pongan un video comentario. hay un video especial. Es el último que está en el, en el canal donde habla del sorteo. Sorteo de camiseta. Ahí mismo querés participar, te suscribiste a último momento. Mientras dejes el mensaje... Estoy suscripto, lo que es, o no me gusta la, cami la, la camisa de, de Nico, de Nico eh, claro, lo, lo que fue. quieras, lo que fue. O, o, o a quién te hace acordar la camisa, lo pones <risa> y ya estás participando. Lo hacemos mi eh, mediante una aplicación, ¿no? Eh, el, sorteo, sorteo. el sorteo es mediante una, una app. App claro, sorteo, una ¿eh? app. Y si me queda bien la camisa, también díganlo. También, ¿no? también, también. No, es válido. Ante es Garmaz, válido. se parece ante Garmaz. Lo que quieran decir, lo dicen y ya entran, porque el, el, la aplicación automáticamente va a tomar eh, a los comentarios de ese video. Así, pegamos ese link, cinco, minutos, eh, cinco segundos y ya está ganador, ¿eh? Todo en vivo lo hacemos, ¿eh? Recordemos que sale un ganador y un suplente. Por las dudas, yo no creo que nadie esté atento para ver si me llevan la camiseta. Puede ser. Puede ser, después le vamos a comentar qué tiempo tiene para retirar el premio. Que se por... comunique, el ganador claro. que se comunique con después nosotros. Después lo vamos a comentar bien. ¿Por qué? Porque ahí entra el suplente. Si no hay respuesta, nosotros le vamos a mandar un mensajito a la persona ganadora. Si no tenemos respuesta en un tiempo determinado... No creo, Julio, igual no que creo. el ganador. Pero por las dudas sí. tenemos que tener un suplente. Un por suplente. Las dudas. El eh... suplente tiene más chance que Lux igual, ¿eh? <risa> <risa> claro. <risa> Le me, encantó, la... me encantó, no, eh, me encantó. No, está picante, eh. Está picante, Carlito. La puso anoche y. ¿Qué puso anoche? No, no me la ah, metió. Ah, la metió, la metió, la metió, quise decir. 
se pueden comunicar al 11 31 10 52 82 ¿eh? en la radio y nos pueden dejar un mensaje. Sí, bueno, y recordar las radios de la, de la, perdón, las redes sociales de radio, la radio, Planele Oficial, tanto Facebook, Instagram y Twitter, ¿no? El pajarito. El pajarito, el Twitter. Bueno, las tres lo mismo, Planele Oficial. Y las de, arroba, recordame, oficial. recordame, Nico, las del movimiento, sentimos, es arroba, sentimos River. Sentimos River Radio. Sí, y, arroba, y el movimiento es eh, sentimos ah, River Sol. Sentimos River Sol. Bueno. En cualquiera, estamos por todos lados. Perfecto. ¿no? Mientras nosotros eh, hacemos el programa, la gente que se suscriba. Suscríbanse, Yo, mientras ustedes hablan, que camiseta. veo que tienen mucho para hablar, voy preparando lo del sorteo. Perfecto. Dale, prepare, si hay nuevos, fíjate si hay nuevos suscriptores y los eh, ponemos en el listado. Mira, recién se acaban de sumar 20 más. Bueno, perfecto. Así que eh, voy a concentrarme un ratito con eso. Perfecto, Julio. Nico. Señor. Jueves pasado debutamos en la Copa Libertadores de América en Brasil frente a Fluminense. Sí. Jugamos bien, llegamos sí. mucho, sí. dominamos todo el partido, sí. ganábamos 1 a 0. Sí. Nos empataron faltando poco y sí. casi lo perdemos. Sí. Quiero que me expliques un poco eso porque yo estoy un poco caliente. Y todavía no te estoy hablando del partido del domingo, que estoy más caliente todavía del partido del domingo que perdimos contra San Lorenzo. Sí. Vamos por parte. Muy parecido. Pero, eh, sí, tiene con algunas diferencias. ¿Qué gol se comió Borrelo? Se lo atajó el arquero cuando íbamos por el segundo gol, ¿eh? el 2 a 0. Sí, contra Fluminense contra estoy hablando. Fluminense, ¿eh? sí, sí, sí. Sí, la verdad que, bueno, hay algo que, que está, se está, se estuvo hablando toda la semana que preocupa un poco el tema del, de la fragilidad defensiva, ¿no? Este, que quedamos muy, por jugar de esta manera... Este, quedamos muy expuestos a cualquier contraataque y demás, y siempre quedamos mal parados, siempre quedamos 2 do, do contra 3, 3 contra 4, siempre nos pasa lo mismo. Y estamos teniendo errores, que antes no teníamos esos errores. El, domingo, también, el domingo Enzo Pérez en partida doble. Sí, en realidad, bueno, el primero fue de Enzo Pérez, el problema, el, y el segundo de Palavecino. Sí, un pase que no, no pudo... Pero Enzo Pérez le dio el pase. Claro, claro. Sí, bueno, pero digamos, este, sí. el control de para vecinos fue medio largo. Este, Esto es del domingo hay igual, que, Hay que ¿eh? decirlo, la verdad. Es como que estamos metiendo pero... los dos partidos porque fueron parecidos sí, porque los dos partidos. son muy parecidos los partidos. Tuvimos... El, eh, igualmente con San Lorenzo tuvimos más situaciones de, de gol que con, que con Fluminense. Fluminense se cerró bien atrás. ¿Sí? Difícil Fluminense, ¿eh? duro. ¿eh? Es un equipo difícil, no hay que subestimarlo. Yo no, yo no lo subestimaba de, de entrada, tenía, tiene buenos jugadores de jerarquía. Eh, Fred. Con Fred adelante. Este, no sabíamos, es el delantero que jugó para Brasil en 2014. Es el 9 de Brasil del, 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 del mundial, mundial que se hizo en Brasil. O sea... No es cualquier tipo. Está bien, Nico, digamos. estamos igual en el 2021. Está bien, bueno, pero el tipo tiene categoría. No vamos a, 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 lo a que, decir que no. Lo que sí sé que eh, Fred mide como 1,90. Enojado te la regalo, ¿eh? Qué lomo que tiene ese muchacho. Te la regalo enojado. Eh. No, es terrible. ¿Viste cuando se enojó con el árbitro? A mate igual. Parece Salud Ricardo... Todo, Julio, ¿eh? <risa> no, sí, 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 pero sí. parece la cara de Ricardo <risa> por los brazos, ¿viste? Estoy inflado, entiendo. Yo, ¿Cómo lo miraste, eh? yo, no, me fijé, yo me fijé cómo juega, ¿no? Los brazos. Claro, Julio. Claro, Julio. Escuchame, ¿eh? Se puso colorado Julio. ¿Quieres que eh? te pete la camisa, no, Julio? <risa> Hay una, una, una camisa rosa que tenemos por acá. Claro, sí, sí. No? sí que... <risa> Pero no, tipo complicado. Tipo... Te esperando que vuelva beca, eh, Claro. Sí. <risa> este, este, eh, era fachero, este era fachero. Eh, oh. sí, sí, sí. Este, pero ten, tiene un jugador de jerarquía Fluminense, no es un, un equipito, digamos. Este, por ahí muchos dicen, eh, Fluminense, están dos... Pero para mí es, me, es más equipo que algunos otros. ¿eh? Hoy más que Santos es. Santos sí, le vendieron es, todo. Le vendieron todo, no tiene... Técnico, técnico no tiene nada. Este, y, y nada, digamos, Fluminense está ahí también porque se lo, se lo ganó y no en repechaje tampoco, así que... Este, así que un equipo complicado, no, 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 no nada fácil y la verdad que sacar porque si, si te pones a pensar antes del partido vos decís bueno y van a empatar este uno a uno y vos no firmas con Gallardo no no lo firmo ah, no firmas. Nah, con Gallardo ah, no vamos so, a ganar sos goloso entonces <risa> 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 eh, 
No, pero... pero no, no, la un empate, no. uno a uno no. en el Maracaná. Fluminense este... hace ocho años que no juega la Copa Libertadores. Ocho años que no juega. Sí. Pero eh... eso no, no, no... Sí, no... No implica nada. Fred es un gran jugador, pero ya está al borde del retiro. Sí. River manejó todo el partido. Casi 70% de posesión de balón. Sí. Si no es por Armani, lo perdemos 2 a 1. Sí. Sí, no, no, eso, eso es cierto, pero, digamos, en definitiva, River no jugó mal, controló el partido, no tuvo muchas situaciones. Pero manejó el partido, no tuvo. tuvo el borde del 2 a 0, esa de Borré, que no estaba en offside sí. y que la ataja con los pies el arquero. Pero me parece que se descuidó medio... A ver, en esto voy a compartir con algunos periodistas. Se descuidó medio el pedo atrás. Digamos. Vas ganando 1 a 0, vamos, vamos cuídalo, a cuídalo. Sí, eso es cierto. Cuídalo. Me parece que ahí le falta un cerrojo. Ojo, ¿eh? eh ta, no, yo creo que era un partido para que lo juegue Maidana, teniendo en cuenta que estaba Fred. Este, y bueno, Maidana no pudo jugar, obviamente. Tenía unas líneas de fiebre. Tenía, ya tenía síntomas, algún síntoma de lo que terminó siendo, digamos, ¿no? De COVID. Pero... Pero bueno, hay que hacer algún ajustecito. También hay que... No le, no, no le vamos a pegar la defensa tampoco porque, este digamos, están haciendo buenos partidos David Martínez y Pablo Díaz, pero sí. también hay un problema, me parece, que en el retroceso. Estamos teniendo problemas en el medio sí. con el retroceso, no, no, no vuelve... Bueno, Enzo Pérez solo no puede hacer todo. Este, y los dos interiores, que son de la Cruz y Palavecino, no, no, digamos, no están sintiendo mucho el tema de la marca, ¿no? Y volver. Y tenemos los laterales muy de, muy arriba siempre. Y bueno, es, corremos riesgos, ¿no? Es, es, son los riesgos que Gallardo dice, nosotros jugamos así. Sí, pero este, Alguna cosita debe ajustar, seguramente él lo sabe, ¿no? Montiel no está en el mejor momento, si bien los, el penal que pateó, claro. golazo, ¿eh? Sí, de, sí, un, sí. de un crack, ¿eh? sí. de un 10, no parecía no, un lateral. No, no un volvió 10, bien, me parece, de la mononucleosis. Totalmente. Todavía no, no está a, a punto, no es un desastre. Igual, ya pero... vamos a hablar igual de la pre-convocatoria de la selección por Copa América y eliminatorias, sí. que están hay muchos jugadores de River. Muchos. Hay muchos jugadores de River. Seis de, ¿eh? seis de River ¿Eh? son. Entonces. Me escuchó, me escuchó Scaloni. Claro. Enzo Pérez. Sí. Me escuchó Scaloni, ¿eh? Le pido perdón a Scaloni que lo critiqué desde diciembre que lo vengo criticando. Sí, y sí, sí. la verdad que le tengo que pedir disculpas porque eh, se dio cuenta que Enzo Pérez está para eso. Al margen del error que tuvo el domingo, no importa. Se puede sí, equivocar sí, cualquiera. Sí. Por lo menos entró en la Enzo preliminar. Está, está en la lista preliminar. De 50 jugadores. Eh, y bueno, yo creo que también tiene que ver un poco con el tema del, me imagino con el, con el tema del COVID, tener jugadores también del ámbito local este, cerca, ¿no? Va a jugar cada cinco días Argentina a la Copa claro, América. Claro, entonces este, por ahí alguno del exterior no venga, viste, hay que ver. ¿viste? Sí. Bueno, Gallardo dijo unas pequeñas líneas la semana pasada, eh, después del empate contra Fluminense, dijo... Si tengo que hacer un análisis del partido, hay que tener en cuenta que jugamos contra un equipo grande de Brasil. Y así todos tuvimos la posibilidad de jugar basándonos en lo nuestro. Es verdad. Casco, habló de Casco, que viste jugó eh, en otra posición, Casco. Sí, bueno, eso es, eso es algo que, eso algo que rescato de eso. Es que, que, que igualmente, como dice Gallardo, eh, jugó con las condiciones que ellos impusieron. Sí, ¿no? sí. Que no tuvo eficacia en la no definición y no defendió o sea, no, bien. El, el rival no te somete. Te pegó... Una vez, entró, listo. Pero no te sometió. Puso, dijo, a Casco ya lo había utilizado en algunos partidos en esa posición. La idea era sumarlo como volante para liberar masa de la cruz. Nos faltó chispa para concretar las situaciones. Entiendo la frustración, pero no nos olvidemos que venimos de controlar el partido a un grande de Brasil en el mítico Maracaná. Nosotros siempre jugamos así, controlando la pelota y dejando espacios. El gol de ellos llegó cuando menos lo esperamos. Y por una distracción en esos espacios que dejamos siempre y que a veces los rivales aprovechan. Pasó así. Exactamente. Sí. Lo capitalizó en gol. Lo, lo capitalizó en gol. Tuvo un error River adentro. Sí, sí. Lo, lo único que no marcó, lo que, o por ahí no lo quiere marcar hasta que más o menos lo, lo tenga claro, es, el, es cuál, en dónde está el, el error. Está bien, porque vos decís... Eh, sí, yo juego así y un poco me regalo atrás porque porque esta es mi forma de jugar. 
pero la idea es que no te hagan goles también, ¿no? O sea, no, porque, totalmente, totalmente. No, no creo que sea una justificación o él lo justifique de esa manera. Yo creo que, que, que él lo, lo expone un poquito para que se entienda, pero este no, no, no dice estuvimos mal en esto. Yo creo que se soluciona con Maidana también. Sí, un eh, líder en la defensa, por el liderazgo que tiene. Yo, sí, yo creo que se soluciona con Maidana. Y no solamente por, por, por lo que vos... De, lo que vos marcás es, es, es así. Eh, un líder en la defensa tiene que ver con que no solamente que sea más corpulento o que gane más de arriba o, o que te gane los manos a mano. Que ordene, que ordene, que, que le ordene, pegue grito, Claro, que, que le, le diga, grito. mirá, flaco, sí. bajá. Este, sí. O a los laterales que le diga, no, no te vayas tanto, o esta vez quedate, esta vez and o andate y no siempre. Nos faltan los dos caudillos, Pinola eh, claro, y Maidana. Los exacto. Dos. Entonces, por ahí, no sé, David Martínez tiene la, la, por ahí la, la, la misma fuerza de mando para decirle no te vayas, quédate. No, o totalmente. Bajá. Pablo Eso, Díaz la puede tener, Pablo pero Pablo Díaz, Díaz va más acá. Hasta acabo. ahí nomás. Enzo Pérez sí. es el único de ahí. De, y bueno, eh, pero y Armani te queda muy lejos. Entonces, este me parece que Maidana tiene eh, en, ese, en ese aspecto la importancia que se necesita. Más allá de... de de, su, de sus cualidades como jugador, ¿no? Obviamente. Sí, pero bueno, eh, empatamos, no perdimos, por lo menos, sacó una pelota clave Armani en el final del partido, ahí sí me hubiera ido todos no sé, los hinchas de River sí. y ni que hablar Gallardo, nos hubiéramos sido bueno, recontra bueno. calientes, pero bueno, está volviendo a ser el Armani de siempre, está bien, bien puesto, cuando bien necesita, ganado. Cuando lo necesita. El, 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 la convocatoria de la selección, está, la tiene bien ganada Armani. Sí, sí, porque los goles que le hicieron no, 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 no tuvo nada no que ver. No tuvo nada que ver, es, eh, son goles que se los hacen a cualquiera este, y que solo un milagro te, lo, te, lo, te los impide, así que no, en eso. 11 31 10 52 82. Si querés mandarnos un mensaje, un mensaje de audio, te lo pasamos al aire. Eh, Nico, ¿cómo va a estar el clima? Necesito ¿Cómo saber clima? cómo va a estar el clima el fin de semana. Día del trabajador, el Muy asado, buena. claro, un asado. ¿Quién no va a ser asado el día del trabajo? Muy buenas noticias. Tenemos, vamos a tener un, un fin de semana, una semana y fin de semana casi este, primaveral. ¿sí? Así que bien, 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 bien está, va a estar lindo. O sea. Hoy a, a, actualmente 20 grados la máxima y 12 la mínima, o sea que dentro de un ratito va a empezar a bajar un poquito la temperatura, va a estar despejado, así que River va a jugar con muy, muy buen tiempo. Para mañana jueves, 23 grados la máxima, 14 la mínima con el cielo despejado. Para el viernes, 23 grados y la máxima y 15 grados la mínima, también despejado. El sábado... También vamos a tener un muy lindo día, 24 grados la máxima y 17 la mínima, con el cielo despejado. Y el domingo este, va a estar un poquito nublado durante el día, con 25 grados. Y a la noche un poquito, una lluviecita quizás. Este, ¿Cuándo? El domingo a la noche. Ah, el domingo. Alguna, algún rasgo de unas gotas capaz que, que caigan, pero lindo, lindo, lindo. Igual caigan. como venimos... Sí. Lindo va a estar. No sabemos cómo va a ser el. Mucho no se va a poder disfrutar. No sé lo, como qué vamos a poder disfrutar. ¿Vos pe ustedes piensen, un sí. fin de semana normal de un, no. de un año normal con sí. que el primero de mayo caiga sábado, está para ir a la costa. El que tiene unas chirolas mm. guardadas, vamos a la costa. Un año normal, un año con normal. fin de semana normal, día del trabajo para festejar en la costa, en una quinta, en un campo. Hoy estamos en el horno. Vamos a ver mañana tu Álvaro a ver qué dice. Vamos. Sí. Yo no me veo a la gente encerrada. Vos decís que sin no? fútbol, ¿te imaginas? Vuelve todo. A ver, no a sé. Ver. Sí, no sí. Sé. Todo indicaría, pero están haciendo lo posible porque no. Pero cómo haces? Ahí, en Colombia está colapsado. Y acá también. Bogotá, ¿eh? Y acá también. Colo acá también. Vas a cualquier 100% la ocupación de las camas. Hospitales clínicas. Estamos hablando del hospital más grande del país. Sí. Sí o sí, mañana van a haber eh, nuevas restricciones, sí o sí. Uno no sabe Hay si, que ver a quién toca. si volvemos a la fase 1, si a la fase 2. Hoy habló Lamens y dijo que, el, el, con respecto al turismo, ¿no? Este, habló así más o menos, eh, que el fin de semana largo, 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 va a ser el del 24, 25. Este, Lunes y martes. No dio precisiones, pero dijo seguramente ahí... Este, hagamos alguna restricción al turismo y demás, así que... O sea, vos decís que ahora ahora no. Para este fin de semana no dijo nada, este, de todas formas, 
vamos a recomendar a la gente que que no que no haga grandes este, salidas ni, ni se junte tanto pero bueno este. y eso va a influir también en el fútbol porque no quieren que haya diferencia o sea porque no haya privilegios o sea si hacen un cierre claro. Claro. ¿Por qué el fútbol sí van a atacarlo por ese lado? El fútbol entretiene a la gente. Está bien que es, a ver, está, está mal ¿no? que se juegue, pero entretiene mucho a la gente. Encerrado con fútbol es otra cosa, pero sí. está mal. Sí, Aparte, sí, sí. Eh, no ayudan los contagios que hay, porque los mismos jugadores no, 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 no están cuidando bueno, lo que es el... Julio, Maidana, jugador de River. Bueno, pero vení, venís... pero en una burbuja. Está bien. ¿Cómo puede ser sí, que Pero se le pasó a, en, a Enzo Pérez. Y, ah, pero yo tengo una bombita. Uf. <risa> Julio también tiene una bomba con una, un aumento de yo algo. Yo tengo un me mensaje ahí de una... Tienen bomba, yo Bucky, tengo un mensaje de un oyente que habla de la camisa de, del compañero. Uh, oh, Francis. <risa> no, 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 Francis no aparece. No, 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 no. Algo, no con él empieza, ahora después te digo. ¿Algo lindo dice? No, yo tengo una que tiene que ver con el COVID. <risa> a ver. A ver, nos ponemos serio Nico, a ver. Ah, no, después te la digo. Apá. Ah, todo después. ¿Qué te pensás? ¿Te voy a alargar todo así? ¿Querés que tire uno, unos mensajitos? Por favor, Julio. Vamos, la, bo la, bo la bomba de, no, de a Julio ver, no. y después la mía. A ver, no, voy a ver si llego al mensaje de, de la camisa. Que me parece que no la tienen. Ustedes, Alan Mendoza ¿sabes? dice siempre, arriba el mejor programa de, de radio dedicado al más grande. Ojalá gane el manto sagrado. Aguante grande, River. Grande. Vamos, Millo, qué copado que es tener la radio para el hincha del más grande de América. Laura Beatriz, Juan Manuel González, dice, saludos a toda la banda de acá de Lavallol. Bueno, gente que manda mensaje, me suscribí, aguante, sentimos River, suscripto, quiero la camiseta. Ariel de Caballito, presente. Eh, hola, vamos, sentimos River, ya estoy, eh, ya me suscribí. Néstor Leclerc, fiel oyente. Maxil Channel, Ciudad de la Plata, suscripto. Eh, después tenemos mensajes, a ver, Emanuel Maruzzi, muy bueno el programa, vamos, millos. Después dice, quiero buscar el mensaje, aguante, bueno, después saludos de todos, ta, 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 ta. Hola, soy Silvia, ya me suscribí. Muy buena la radio, me divierto mucho, genios. Emanuel Rolón nos manda un, un saludo, igual que Tomás Rodríguez. Para, para, Joana Toledo de, Joana Toledo de Luis Guillón. Suscrita y participando. Eh, bueno, a ver, para, ya tengo el mensaje. No, 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 hay muchos mensajes, eh, pero no me quería perder la camiseta. Cuando tenga la de la camiseta te digo. Ahora en un ratito seguimos con más mensajes porque hay muchos. Perfecto. Y quiero el de la camisa de Nico, por no favor. Lo encuentro. Buscalo porque ah, quiero buscalo. antes que lo borren. A ver si lo borran. Acá está, la... acá está, mira. A ver, a ver, uh, si Lidia lo... Stur. Una mujer. Sí. Opa. ¿Cómo están con las mujeres, Nico? A ver. <risa> bueno, por lo menos es mujer. Pará. <risa> sí. Pará. Viene de Francis. Claro. Dale. Qué linda la camisa de Nico. Vamos. Más linda es la camiseta de River, pero. Claro, obvio. Esa es linda. Un piropo, un piropo. Bueno, Lidia. Bien, ¿eh? Muy bien, Lidia. Gracias, Lidia. Lidia. Así que le mandamos un beso. Un beso grande. Un beso. ¿Algo más, Julio? Pues, pues no, me... Alexis Sánchez, te tiro algunos que están mandando. Sí. Estrellito Universal. Soy Nicolás Ramírez de Lomas de Zamora. Quiero ganarme la camiseta. Vamos, Saludos. Amigo. Eh, soy Leonina, mamá de Juanma Quiero ganarme la camiseta Aguante River desde la Bayol Bueno, eh, sí, muchos más que vamos a ir leyendo Son muchos son Les muchos. recordamos no a más. la gente que nos está siguiendo también Por Sentimos River Radio claro. Nuestra cuenta de Instagram Le mandamos saludos a toda la gente de, que nos sigue por Instagram. Sentimos River Radio, todo junto. Ya tenemos la camiseta, ¿Eh? mirá. Que se suscriban, ¿eh? Suscríbanse a Hay la tiempo. página de YouTube. Hay tiempo hasta las 20.30. Sentimos River, la página de YouTube. ¿Eh? Hoy, hoy se va la camiseta para cualquier lado del país. ¿eh? Muy bien. ¿Crees que tira una bomba del uh -huh. sorteo? Tira la bomba ya, Julio. Lo voy a tirar. Para, lo que están, para los oyentes, los que están mirando por Twitch o escuchándonos por Planele... ¿Se va esta camiseta? ¿Se va? ¿Hoy se va? Hoy se va esta camiseta. ¿Se irá hoy? Se va. Hoy se va. Hoy se va. Hoy sí, se va. Se va, sí o sí. Bueno. Antes que la sigamos ensuciando, Julio, porque está con la no, pizza sí. de la bella Bari. No, no. Con todo está mancha de grasa. Claro. Viene, la, parece, viene la pizza. Bueno, que bueno, que bueno, parece Homero Simpson. Eh, claro. No. <risa> Voy a tirar una... Un, va a aparecer la de boca, toda sucia. Eh. Un adelanto <risa> chiquito. ¿Se va esta camiseta? Sí. A ver. ¿De Julián Álvarez? Sí. Y viene otra. 
Vamos. Opa, no paramos, no paramos, seguimos. Con un 2. ¿En serio? Me, me muero. Con un 2 en la espalda. Opa. Ah, para esa, esa es una bomba en serio. Cuando ¿no? tengamos o sea, el video. Es una firmada, bomba en serio. No, 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 Va a estar firmada. Y con lo, el videito. Lo mío es una bombucha. Lo de eso. Con un video. Él mismo va, va a presentar el sorteo. Bueno. Muy bien. Un adelanto. La de Lux. Lux tiene la 12. <risa> la de Lux, no. La de Lux. No va a ser la de Lux, pero sí. la verdad que va, no sé. No sé. Eh, el el 2 en el último partido. Tiene la publicidad de Sancho. <risa> voy, a tirar, jugó, voy a tirar un dato. <risa> qué malo que Carlito. Va a venir la 2. Pero, para que la gente piense. Pero no está usando la 2 hoy. Ajá. O sea, la 2... Vamos a, el próximo sorteo va a ser el 2 en la espalda. Él está identificado con la 2 en la espalda. Tiene claro. pelo. Campeón con River de todo. ¿Tiene pelo este muchacho? ¿Este jugador? Tiene la 2 en la espalda. <risa> en la barba. <risa> en la barba. Se va esta. Viene una camiseta. Quiero decir, no se pierdan este sorteo. Sigan no. Y claro, sigan, 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 sigan escuchando. Porque van a aparecer las camisetas. Van a aparecer, van a aparecer los. Los saludos de los jugadores, lo estamos editando, la producción lo está editando, en la no lo queremos más mandar. Que todos sentimos River juntos. Ahí está, mira. <risa> ahí está Tevez, ahí está Tevez. <risa> ahí está, mira Tevez. Tevez lo conoce bien. Obvio, pa. Claro. Tevez lo conoce bien. Lo han empujado, ¿eh? Año ha, que tenido. Le ha, sido, ha sido compañero de Tevez en algún pasado. Claro. Mucha data, mucha data. Bueno, Demasiado pero prende, eso, prendete, ya, sí. prendete que después de esta se viene la 2 de un campeón que todos quieren, ¿eh? Y no Todos paramos, quieren, Julio, eh. y después seguimos, no y después de esa, otra, otra y otra. Bueno. La gente nos tiene que seguir, Sentimos River Radio, cuenta de Instagram, Sentimos River, YouTube, y el programa de radio en Plan L. ¿Eh? Sí. Sentimos River Radio, estamos en, abarcando todos los frentes. Pero recordale que el, el sorteo, los sorteos van por, por lo menos por ahora, por el canal de YouTube. Por, su, por los comentarios... Y claro, comentario. suscripción y comentario del video Muy tenemos bien. que comprobar. Hacemos un sorteo en una app de sorteos aleatorio en vivo ah, acá. Algo que quiero aclarar. Voy a aclarar algo. Del sorteo. A ver, dale. ¿Se re ¿Recuerdan el principio del sorteo donde yo decía, bueno, tienen que dejar un mensajito, decir que me suscribí? ¿Por qué lo decía? Porque había una duda de que YouTube bloqueaba algunas cuentas privadas. O sea, uno va al listado de suscriptores y te tira, pero no te tira a todos. Te tira lo que vos tenés público. O sea, te lo paso en limpio. Te suscribís. Vos tenés, no me mandas la fotito. Sí. En este caso te estoy pidiendo un mensaje, más fácil. No me mandaste la fotito. Y, y no estoy en el sorteo. Claro. Porque yo no llegué a verlo en la lista porque lo tiene como privado claro. y no me permite ver el suscriptor privado. No te da la vista. No me da la vista. Entonces, lo que fueron agregados son lo que se auto agregaron, ¿por qué? Porque dejaron un mensaje en el video del sorteo, o algunos que sí, yo pude comprobar, porque vi la vista, los agregué manualmente, o sea, va a figurar como Sentimos River, pero está suscripto. Eh, recordemos que son los suscriptos desde que empezamos con el sorteo hasta ahora, Hace no el historial, sí, sí, no, porque no, no, si no, no seríamos sí, justos. Sí, sí, claro. La idea es desde que empezamos ahora. Entonces, si bien... Hay muchos participando, pero hay muchos que todavía no, no mandaron ese mensajito. Claro. O sea, no lo manejamos nosotros. Si ellos entran al video, al último video que donde dice sorteo de la camiseta de Julián Álvarez, y sobre ese video están suscriptos, y ese video ponen... Suscrito. Su sí, lo que quieran. Qué fea la camisa de Leo, qué, de, de Nico, eh, o de qué Nico. lindo que estás... Ah, perdón. <risa> ¿Qué ¿Qué la de Nico. De Nico. O qué lindo estás, le leo. Ya me lo vas a pedir. Eh, puede ser. A vos te hablo. Cualquier... A vos, Julio. <risa> Pone un tema de piola vago puto. Dale. <risa> bueno, dejas un mensajito, lo que quieras. Sí. Bueno, la aplicación lo toma automáticamente, los mensajes, y ya estás participando. O sea, no depende de nosotros. Pero valía la aclaración, porque sí. por ahí alguno... No... Pero yo no estaba. En el momento del sorteo, vamos a tirar un pantallazo. Nos vamos a mostrar todo, o sea... Vamos a des sí. deslizar la pantalla mostrando que hay muchos, pero eh, no podemos ingresarlo man eh, manual si no vemos quién se suscribió. Así que si alguien nos está escuchando que tiene la cuenta privada, que deje el mensajito, toma tal, tiene tiempo, hasta el segundo bloque. 
hasta las 20.30 el segundo lo bloque. Bueno, Ahora vamos dale. a ir a un tema musical en un ratito y después vamos a ir a otro tema musical. Cuando volvemos del, blo del segundo bloque, ahí vamos ahí vamos a sortear eh, la camiseta. Más o menos 20.40 se sortea la camiseta. Tienen tiempo hasta 20.30. Así vos, Julio, los vas anotando como estás haciendo ahora y todos participan. Todos claro. los que están ahora participan todos. Suscríbanse. Hay tiempo. YouTube, sentimos River. En, estos, en estos 10 minutitos, 20 se suscribieron. Un montón. Así, hay un montón. Un montón. Así que hay tiempo. Bueno, eso va a servir, Julio, para que no hables tanto, porque estás con, eh, como claro, sí, si no, metido si ahí. Si no entendiste lo que dijo Julio, suscríbete. Suscríbete. Claro, <risa> suscríbete y ya me, me Hasta <risa> yo me marí con tanto. Y, par y participás por la camiseta de Julián Álvarez que nos trajo el dirigente de River, Alberto Meneses. Eh, hay ¿Cómo, que está, hay que ¿Cómo está Meneses con los vivos? Terrible. Espectacular. Terrible. Está full. Lo no pueden seguir también Alberto Meneses en la cuenta. Sí, ¿eh? sí, 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 sí. Gente sí. aliada a River, como nosotros. ¿eh? Así que vamos bien. Voy a dar la convocatoria de la selección. Pero vamos a dar nada más eh, la lista de jugadores de River. ¿eh? Y después nos vamos a hacer un tema musical. ¿Arquero? Sí. Bueno, Armani está. Franco Armani está nuevamente convocado por Scaloni para jugar los partidos de eliminatoria ¿eh? y de Copa América. Es el Ahora. arquero, dijo. Es el arquero titular. Escaloni dijo, es, mi es nuestro arquero. Bueno, ojalá que sea así, que lo sostenga. ¿eh? Escaloni, la verdad, va cumpliendo. ¿Hay dudas de que es el arquero? No, más allá que sea de River. ¿Hay dudas? ¿Hay no, no, mejor? No, 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 no. A ver, Andrada no está en el mejor momento. No, 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 está, no está. Emiliano Martínez sí, pero no tiene experiencia en selección. No, le, le hace falta experiencia. Está jugando bien, todo, pero le fa hace falta experiencia. Uh -huh. Marchesín y tiene sus altibajos. Arquero en México está. No, Marchesín no va. Está en México. Está, no, 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 está, está, está en bueno. el Porto. Está en el Porto está, ahora. Tiene un buen presente, ¿eh? Sí, no. Pero, no, no, está bien. No hay que desmerecerlo, igual, pero está... Sí, verdad. Como y y Emiliano Martínez también, pero es un equipo mitad de tabla de, de Inglaterra. ¿No? Está Juan Muso también y Jeremías Ledesma, que era de central. Claro. Así que hay un montón de arqueros. Esta es una lista de 50 jugadores. Obviamente no van a llegar los 50 jugadores, va a haber... Eh, una selección y van a quedar, no sé si son 30 20, o 23. 23. Leo, 23 me jugadores. Explique, vos me explicás un poquito para qué hace 50, una lista de 50 si después y es como en el Mundial, Julio. En el Mundial también, viste que había, hay una lista, un preliminar. ¿Pero qué que querría hace? decir? Y es para que no planifique la vacación. No, a ver, a ver Julio, Ponele. vos sos, sí. vos sos eh, rival también. ¿eh? 50. Bueno, a ver, Argentina... Los rivales de Argentina tampoco tienen que saber con quién va a, va a jugar Argentina. Si pones 23, ya se planifican. Estos, esos, estos son los 23 que van a jugar. En 50 es más difícil. ¿Me ¿No entendés? Planificar. También puede ser por eso. Pero también eh, hay COVID, hay lesiones. Entonces ya Scaloni quiere trabajar con un grupo de jugadores importante para, para, para tenerlos, o sea, en, para tenerlos me, a mano. Me voy a mover en, con estos. O claro, sea, los otros, listo, liberados. Para tenerlos sí, a mano. Ya está. Bueno, defensores, está Gonzalo Montiel, hay dos sorpresas. Para mí no son sorpresas, pero hay dos sorpresas. Eh, Milton Casco vuelve a la selección. Qué en la lista bien. preliminar, por lo menos. Milton Casco. No sé de qué lo va a poner Scaloni. Si lo va a poner arriba, si lo va a poner de tres, Reemplazo si lo va a poner de, de cuatro, pues viste que, que Scaloni te, te los va cambiando. Taglafico. ¿Cómo? Eh, no sé, pero también está Fabricio Angileri. Sí. Yo no creo que sea titular suplente, eh, eh, estaríamos hablando de Los que River no, no, es, uno eh, queda, es el no, Manchester. Uno queda, uno queda. No, uno queda. Angileri tiene un muy buen presente. Yo creo que se lleva el, eh, el que mejor presente tenga. Y, y Angileri hoy tiene un gran presente. Bueno, a pesar se lesiona ahora. Tengo un golpe en la espalda. Pero igual no, eh, ahora tenemos que eh, meternos a ver cuál no, va a ser el, el es un golpe en la espalda, no es un desgarro. Así le dijo Gallardo. Ahí, ahí está hablando eh, Tevez, obviamente. Pero cómo se mete este muchacho. Así le dijo Gallardo, pa, ¿eh? Sí. Así le dijo. Le dijo así, así Gallardo. Mira vos. Sí, 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 sí. Levantate que es un golpe en la espalda, claro. no es un desgarro. Claro. Es verdad, tiene razón. Es verdad, es verdad dijo eso. Eh, bueno, Fabricio Angileri, que eh, hoy juega para mí, ¿eh? Hoy juega. Tiene ¿Sí? un golpe, pero para mí va a jugar. No y creo si, que arriesgue. Y, y si no, está casco. Tenemos dos grandes pero jugadores. Pero ¿por qué decís no vas a jugar? Me imagino que tenés la formación. La formación... A ver, ¿quién la tiene la formación? No sé, ni No la tiene nadie la formación. Todavía no la habrá dado Gallardo. A ver, tenemos que fijarnos. Desde que estamos en el programa todavía no Vamos a no chequearlo. Lo eh, <ríe> tenemos... 
una, sí. la iba a traer una bomba de último momento. La no es como la que tiró Julio porque... La de Julio este, es, es fuerte, es algo pero la voy a No, la voy a tirar después del tema musical. Perfecto. Bueno, eh, mediocampistas, vuelven So Pérez, por lo menos a ser convocado. Vuelven So Pérez, merecidísimo esta convocatoria a la selección. Merecidísimo lo de So Pérez. Tiene 36, 36 años, va a cumplir. Tiene una nueva convocatoria. Jugó el Mundial 2014, jugó el Mundial 2018 y está a un año de poder jugar otro Mundial. Ojalá que, ojalá que, que, que le vayan bien las cosas. Y de encima Sopérez. le mejoraron el sueldo, que no es poca cosa en esta En River hasta 2023. Pandemia. Tiene contrato hasta 2023 en River, no, eh, le... después del Mundial. Bueno. Matías Suárez, delantero. ¿Mm? Vuelve, vuelve Matías Suárez a la selección. Ese fue un acierto de Scaloni cuando todos en la Copa América pasada, la del 2019, dijimos es, eh, Suárez a la selección, Suárez cuando recién venía a River, y Suárez está demostrando que River no es lo mismo sin Suárez. No es lo mismo sin Suárez, River. Es el, 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 el delantero ese que le hace falta, el que te da el pase gol, la, la asistencia. es eh, Hoy está aislado. Hoy está aislado, si bien está recuperado de la sinovitis en la rodilla derecha, Está, re, eh, está recuperado, pero por contacto estrecho de COVID de la mujer. La mujer tuvo COVID y él tuvo el contacto estrecho con la mujer. Eh, por eso está aislado. Pero bueno, sabemos que por lo menos de la rodilla está recuperado. ¿eh? Calculo que en 10 días ya estará volviendo, si es que eh, vuelve el fútbol. ¿Cómo están los sí, contactos fútbol? estrechos? ¿eh? Terrible los contactos ¿No? estrechos. Pensando, Terrible. Andan, pican ah, cerca los contactos. Ah, Balas que pican cerca. <risa> <risa> bueno, vamos a ir a un tema musical. 11, 31, 10, 52, 82. Comuníquense con nosotros. Sigan suscribiéndose que están a tiempo eh, para ganarse la camiseta de Julián Álvarez. Vamos a ir a un tema musical. Cuando volvemos, seguimos con más información y con toda la previa de River Junior de Barranquilla, la segunda fecha de la Copa Libertadores. ¡Vamos!